వసంత వల్లరికి స్వాగతం ఇవాళ వసంత వల్లరిలో శ్రీమతి కె వరలక్ష్మి గారి కథానిక నమ్మకం వింటారు అందరూ అదే మాట అరవింద్ కి మతిపోయినట్టయింది ఆరేళ్ల క్రితం ఆనందమూర్తిని పెళ్లాడి అరవింద మెట్టినింట అడుగు పెట్టింది పల్లె పట్నం కాని ఊళ్ళో ఎనిమిది వందలు సంపాదించే చిరుద్యోగంతో బాటే ఆనందమూర్తికి సొంతానికి ఓ పూరిల్లు కూడా ఉంది ఆనందమూర్తికి అతని తండ్రి అతని కోసం మిగిల్చిన ఏకైక ఆస్తి అది పసుబట్టలతో అతని వెంట ఆ ఇంట్లో అడుగుపెట్టిన అరవింద గది మధ్యలో ఆధారంగా నిలబెట్టిన పుచ్చిపోయిన నిట్రాటను చౌడు రాలుతున్న మట్టి గోడల్నే చూసి గతుక్కుమంది వెంటనే ధైర్యం తెచ్చుకుంది మర్నాటి నుంచే కొంగు బిగించి పనులు దూకింది గోడలు చదునయ్యేలా మెత్తింది నేల అలికి ముగ్గులు పెట్టింది ఇంటి ముందున్న చాపంత వాకిల్ని ఊడ్చి చదును చేసింది వాకిలి అంచున నిరంతర జీవవాహినిలా ప్రవహిస్తున్న మురిక్కాలవని ఏమీ చేయలేక దిగాలు పడింది కాలువను శుభ్రం చేయబోయి దానిలోంచి జుమ్మని లేచిన దోమల ధాటికి తాళలేక విరమించుకుంది కాలవ మించి లాంగ్ జంప్ చేసిన భర్తను గుర్తుకు తెచ్చుకుని చూరు పక్కనున్న పాత బల్లచెక్ ఒకటి వాకిలి అంచునుంచి రోడ్డు మీదకి వాల్చింది ఆ సందర్భంలో గుమ్మానికి ఎదురుగా వాకిలి అంచున పేరు తెలియని రెండు జానల మొక్కొకటి కనిపించింది ఏదో పిచ్చి మొక్కలే అని తుంచి పడేయబోతే ఎంత గట్టిగా నేలలో వేళ్లూనుకునుందో ఆకులు మాత్రం తెగి చేతిలోకొచ్చాయి తర్వాత తవి పడేయొచ్చులే అనుకుని దాని మాటే మర్చిపోయింది రెండు వారాల తర్వాత చూస్తే ఆ మొక్క తుంచిన చోటు నుంచి రెండు శాఖలతో చిగురించి కనిపించింది పోన్లే అదేం చేసింది కనుక అని వదిలేసింది ఏడాది నాటికే అది జై జయిమని ఎదిగిపోయింది అరవింద మొదటి కాన్పుకి పుట్టింటికెళ్లింది పాపాయిని ఎత్తుకుని వచ్చేసరికి ఏపుగా ఎదిగి వాకిలి నిండా ఆకులు రాల్చేసి కొత్త చిగుళ్లు వేస్తున్న చెట్టు చూసి చికాకు పడింది పారబోయాలనుకున్నప్పుడు తెలిసింది ఆకులు పెలుసుగా ఉన్నాయి అని చానాళ్లు పాపాయి స్నానానికి నీళ్లు కాచడానికి ఉపయోగపడతాయవి చిగుళ్ల వెంట లేత పచ్చని పూత ఆ పైన గుత్తులు గుత్తులుగా ద్రాక్షకాయల్లా కాసిన కాపు చూశాక గాని కుంకుడు చెట్టు అని అర్థం కాలేదు అరవిందకి ఏమండి ఇది కుంకుడు చెట్టు అంది సంభ్రమంగా ఆనందమూర్తితో మరేం చెట్టు అనుకున్నావు అని క్యాజువల్ గా తిరిగి ప్రశ్నించి తన పని మీద వెళ్లిపోయాడు ఆనందమూర్తి అరవిందకి పాపాయి పుట్టిన ఆనందం పాతపడింది తన వాకిట్లో తన కళ్లెదుట పెరిగిన చెట్టు దగ్గర దగ్గర అరబస్తా కాయలు కాయడం అవి ఏడాది పాటు ముగ్గురికే తలంటుకోవడానికి ఉపయోగపడగా ఇంకా మిగిలిపోవడం అంతా సంభ్రమంగా తోచింది రెండో కాపులో చెట్టు నిలదొక్కుకుని మరిన్ని కాయలు కాసింది బస్తాతో బస్తాడు పైనే కాయలయ్యాయి కొంచెం నలభై లెక్కన కొనుక్కెళ్లడానికి వచ్చిన వ్యాపారొక ఆయన కుంకుడు చెట్టు ఏటికేడు కాపు పెరుగుతుందమ్మా కాయ మంచి ఒకటో రకం ఎవ్వరికీ ఇచ్చేయకండి ఎంత రేటంటే అంతకి నేనే కొనుక్కెళ్తూ ఉంటాను అన్నాడు వ్యాపారి తన చేతిలో పెట్టిన వెయ్యి రూపాయల్ని నమ్మలేనట్టు చూసింది అరవింద చాలీ చాలని జీవితంతో ఇబ్బంది పడకుండా ఆ దేవుడే ఈ చెట్టుని వాకిట్లో ప్రసాదించాడు అని నమ్మింది అరవింద డబ్బు పట్టుకెళ్లి గూట్లో దేవుడు ముందుంచి భక్తిపూర్వకంగా నమస్కరించింది రెండవ కాన్పుకి పుట్టింటి వాళ్లు పిలిచినా కుంకుడు కాపు రోజులని చెప్పి వెళ్లడం మానేసింది అలాంటి చెట్టునిప్పుడు నరికి పడేయమని ఇంటికొచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ సలహాలిస్తుంటే అరవిందకి చేదు మింగినట్టుంటోంది ఆనందమూర్తి ఆరోగ్యం మరోపక్క గుండెను పిండి చేస్తోంది ఏడాది క్రితం ఫ్యాక్టరీలో ప్రమాదం జరిగి నెల్లాళ్ల ఆసుపత్రిలో ఉన్నాడు ఆనందమూర్తి ఆ తర్వాత ఇంటికొచ్చినా పూర్తిగా కోలుకోలేదు మనిషి క్రమంగా నీరసించిపోయాడు ఫ్యాక్టరీకి పది రోజులెళ్లి పది రోజులెళ్లక ఆరు నెలల పాటు నెట్టుకొచ్చాడు ఈ మధ్య మరీ లేవలేని తీరైపోయాడు అందుబాటులో ఉన్న డాక్టర్లందరికీ చూపించి మందులు వాడింది అరవింద ఫలితం లేకపోయింది ఐదు నక్షత్రాల ఆసుపత్రిలో చూపించండి కొందరు సలహా ఇచ్చారు అంత స్తోమత ఎక్కడిది ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ఫ్యాక్టరీ వాళ్లిచ్చిన పదివేలు ఏనాడో ఖర్చైపోయాయి అట్నుంచి ఇట్నుంచి ఆదుకోగల బంధువర్గం ఎవరూ లేరు ఆనందమూర్తిని చూసుకోవడానికి వచ్చే దూర బంధువులు స్నేహితులు ఒకటే పాట మొదలెట్టారు వాకిట్లో కొంకుడు చెట్టు ఉండకూడదు అరిష్టం అందుకే ఇలా జరిగి ఉంటుంది అంటూ మొదట్లో ఆ సలహా ఇచ్చేవాళ్లందరికీ తనది తన పిల్లల్ది కర్మం ఇలా కాలింది ఆ పచ్చని చెట్టు ఏం చేసింది మధ్యలో అలా అయితే ఎన్నెన్ని యాక్సిడెంట్లు జరగటం లేదు ఎందరికి అనారోగ్యాలు ముంచుకు రావడం లేదు వాళ్లందరి ముందు కుంకుడు చెట్లున్నాయా అని సమాధానమిచ్చేది అరవింద 
వినగా వినగా మేకపిల్ల కుక్కపిల్లైన చందమవుతోంది ఆనందమూర్తి పరిస్థితి క్రమంగా విషమిస్తోంది కొత్తగా చిగుళ్లు తొడిగి ఆ సంవత్సరం అప్పుడే పూతకొస్తున్న కుంకుడు చెట్టును నరికించాలంటే గుండె కరిగి నీరవుతోంది చేసేదేమీ లేక తన గుండెను రాయి చేసుకుంది అరవింద పక్కింటి పరమయ్యను పిలిచి కట్టెలు అతనే తీసుకునే ఒప్పందం మీద చెట్టును నరికించేసింది ఎండవేళ నీడనిచ్చింది వాకిలికి అందాన్నిచ్చింది అన్నింటినీ మించి ఆర్థికంగా ఆదుకుంది అలాంటి పచ్చని చెట్టు నేలకూలడం చోళ్లేక కళ్ళు మూసుకుని కూర్చుండిపోయింది అరవింద మూసిన కనురెప్పల్లోంచి కుంకుడు గింజలంతేసి కన్నీళ్లు ఆమె ఒడిలోని బిడ్డ తలని అభిషేకించాయి మర్నాడు బోసిపోయిన వాకిల్ని చూసి అరవింద హృదయం బావురుమంది కుంకుడు చెట్టు వేళ్లను కూడా మిగల్చలేదు పరమయ్య నెమ్మదిగా తనకు తనే నచ్చ చెప్పుకుంది చెట్టంత భర్త కోసమే కదా తనీ పాపానికి ఒడిగట్టింది ఆయన మంచంలోంచి లేచి తిరిగితే అంతే చాలు మరో పది రోజుల తర్వాత పడుకున్నవాడు పడుకున్నట్టే నిద్రలో ప్రాణాలు వదిలాడు ఆనందమూర్తి వసంత వల్లరిలో శ్రీమతి కె వరలక్ష్మి గారి కథానిక నమ్మకం విన్నారు ఈ కథానిక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ కామెంట్లను నాకు తెలియచేయండి నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోరు కదూ థ్యాంక్